നമസ്കാരം ഇസി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പം അതിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം അതിൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഏതാണ് എന്നുള്ള വീഡിയോസ് എടുത്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പ് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും അതിൻ്റെ എന്താണ് ഫീച്ചേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അങ്ങനെ പത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് പറയുന്നത് ഐ എഫ് ആർ എസ് അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ്ങും ഡെഫിനേഷനും ആണ് ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പ് ഇന്ത്യൻ ജനറലി അക്സ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്സെപ്റ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മാത്രമുള്ള ഒന്നാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ ഉള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എല്ലാവരും എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി കൊണ്ടുവരിക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ എന്താണ് നമ്മുടെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് അസോസിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അവർ എന്താണ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇൻ്റർനാഷണൽ ആണല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാവരും എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒരേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു യൂണിഫോമിറ്റി കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൊടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി എല്ലാവർക്കും ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുക്കും പൊതുവായിട്ട് അതൊരിക്കലും ഒരു കൺട്രിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തെയോ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചല്ല പൊതുവായിട്ടും നമ്മുടെ വേൾഡിൽ എല്ലാവരും ജനറലായിട്ടും പാലിക്കേണ്ടുന്ന കുറേ ഗൈഡ് ലൈൻസുകൾ എന്താണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്ത് ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നോക്കിയേ ഇത് എപ്പോഴാണ് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് പറയും ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വന്നതോടുകൂടി നമ്മളുടെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് വളരെ വലുതാണ് അല്ലെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്റ്റേജൊക്കെ വരാനുള്ള അടിസ്ഥാന കാരണം എന്താണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് അതിൻ്റെ എന്താണ് സാമ്പത്തിക സാധ്യതകളായാലും ശരി അതുപോലെ തന്നെ അതൊരുപാട് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് അപ്പ് ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ടെത്തി അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളുടെ എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ വെറും ഒരു എന്താണ് ഒതുങ്ങി ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ലൈഫിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്താണ് ചിലവുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതി വെക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം അത് നമുക്ക് മാത്രം അറിയേണ്ടതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ വേറൊരാൾ നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന പൈസയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രത്തോളം ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇത് കുറേ നമ്മൾ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ എന്താണ് കൂടുതൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണല്ലേ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ബിസിനസ് ആണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറം നമ്മൾ നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കണം എന്നതിനപ്പുറം നമുക്ക് ഒരുപാട് വൈഡായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് വേണ്ടുന്നത് വളരെ എന്താണ് റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കാരണം ബിസിനസ്സിൽ ഏതൊരു പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കാരണം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്താണ് എന്നറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ അത്രത്തോളം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ കാരണം നല്ല ലാഭകരമായിട്ട് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും വളരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ബിസിനസ് ആണോ എന്നല്ല അറിയുന്നത് ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏതൊരു ഓണറായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുക ആ ബിസിനസ്സുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫിനാൻഷ്
നമ്മുടെ ലോകത്തുള്ള ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആക്കണം ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആക്കണം കമ്പാരിറ്റബിൾ അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്ഥാപനവും മറ്റൊരു സ്ഥാപനവും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം കറക്റ്റായിട്ടൊരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് വേണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിനും ഓർഡർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് ഒരു ഫലം ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അക്കൗ നല്ല നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഗ്ലോബൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വളരെ രീതിയിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് നമ്മളുടെ എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആവാനും ഒക്കെ അല്ലെ കമ്പ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്കിയേ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോബലി കമ്പയറബിൾ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് വിച്ച് ആർ ദ ബൈബിൾ ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഹു മേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നെസസിയേറ്റ് ദ നീഡ് ഓഫ് എ കോമൺ ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് ഫോർ ബിസിനസ് അഫയേഴ്സ് ടു മേക്ക് ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് കമ്പനീസ് മോർ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആൻഡ് കമ്പാരബിൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് എ സച്ച് എ റിക്വയർമെൻറ്റ് അപ്പം ഗ്ലോബലി അതായത് രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡീലിങ്സ് നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മാത്രമല്ല പല രാജ്യക്കാരുമായിട്ടുള്ള രാജ്യക്കാരുമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടും പല ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡീലിങ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഡീലിങ്സ് നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്സുകളൊക്കെ അവരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം എന്നാണ് അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധ്യമാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരേ തരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറയുന്ന ഗൈഡ് ലൈൻസൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ല നമ്മൾ നമ്മളുടേതായ രീതിയിൽ അവർ അവരുടേതായ രീതിയിലും ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏതൊരു കാര്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ റിലേബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് അപ്പം അപ്പോൾ ഇതാണൊരു പൊതുവായിട്ടൊരു അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഐ എഫ് ആർ എസ് വരാനുള്ള പ്രധാന കാര്യമെന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഐ എഫ് ആർ എസിൻ്റെ മീനിങ് ഡെഫിനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം വെറൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് മാത്രമാണ് കാരണം എന്താണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ചുരുങ്ങിയ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കിടക്കുന്നത് എന്താണ് ഐ എഫ് ആർ എസിൻ്റെ മീനിങ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മീനിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഐ എഫ് ആർ എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഒരു കൂട്ടം അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഓർത്തോണം റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാം സെറ്റ് ഓഫ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കുറേ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കുറേ ഗൈഡ് ലൈൻസ് കുറേ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് നമ്മളെപ്പോലെ സാധാരണക്കാരല്ല ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ കോൾഡ് ദി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് ഇത് ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ് അവർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന വേറെ യാതൊരു സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ യാതൊരു കാര്യങ്ങളുമായിട്ടോ ഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആശ്രയിക്കുന്ന ഇവർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേറെ യാതുമായിട്ടും എന്താണ് ലിങ്ക് ഉള്ളതല്ല ഇപ്പോൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ സെബി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇവർ ഈ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാതെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ആണ് ഇത് ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നാൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ആ
ഇനി പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് ഇത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവരെന്തല്ല പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അല്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥാപനമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി അവരെന്താണ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആൻഡ് കമ്പാരബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് എന്താ കൊണ്ടുവരിക ഹൈ ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടുവരിക അതായത് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക നമുക്ക് അത്രത്തോളം റിലയബിൾ ആയിരിക്കണം ഹൈ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രത്തോളം ഒരു നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഹൈ ക്വാളിറ്റി കാരണം ഏതൊരു സന്ദർഭത്തിലും ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഏതൊരു ആംഗിളിൽ നിന്നും ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ കേപ്പബിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കണം അതാണ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ദെൻ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് നമ്മളൊരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മളിതിന് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏത് വ്യക്തിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾക്ക് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അയാൾക്ക് വേണ്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നവരുടെ കാര്യമല്ല കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓണറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഓണർ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ആ ബിസിനസ് ഇപ്പോഴത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്താണ് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്ന് അറിയുക എന്നതാണ് ഇനി ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടാക്സ് പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയുക എന്നതാണ് എംപ്ലോയീസിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഗോള് ലഭിച്ചോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും അവർക്ക് എന്താണ് അവർ അത്രത്തോളം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു ആ ബിസിനസ്സിന് നേട്ടം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അവർക്ക് അവർക്ക് അതുവഴി എന്താണ് പ്രയോജനം അവരുടെ സാലറി അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സാലറി ലഭിക്കുമോ അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെൻറ്റീവ് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ അവരുടെ ഹാർഡ് വർക്കിങ്ങിന് ഫലമുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് അവർ അവരൊരിക്കലും ബിസിനസ് ലാഭത്തിലാണോ ഓടുന്നത് എന്നല്ല ഒരു എംപ്ലോയി ചിന്തിക്കുന്നത് അവരുടെ ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമറിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊള്ള ലാഭം നേടാൻ വേണ്ടി അവർ മാൽ പാക്കീസസ് ആണോ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നടത്തുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഈ ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉപയോഗപ്രദമായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലാണ് അവർ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന യൂസർ അത് ആരും ആവട്ടെ അതാണ് യൂസർ എന്ന വേർഡ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഈ യൂസറിനെ ഏത് രീതിയിലാണോ അത് പ്രയോജനകരമാകേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സീക്രട്ട് അല്ല ബിസിനസ് സീക്രട്ടുകളല്ല ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ബിസിനസ്സിനകത്തുള്ള സീക്രട്ട് ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനം കാരണം അത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കാത്തതും എന്നാൽ ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെല്ലാം പ്രയോജനകരമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷനുകളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വഴി അവർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അവരിലേട്ട് എത്തിക്കണം കാരണം ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻസസ് ആയാലും ഇൻകം ആയാലും അസറ്റ് ആയാലും ലൈബ്രറ്റി ആയാലും എല്ലാം നമ്മൾ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ എന്താണോ ശരിയായത് അത് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവരിലോട്ട് എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയത് കമ്പാരബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസും തമ്മിൽ കമ്പയർ ച
അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മീനിങ്ങിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇനി ദ ഗ്ലോബൽ ഓഫ് ഐ എഫ് ആർ എസ് സീസ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ ഗ്ലോബൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ കമ്പനീസ് ടു പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് ഡിസ്ക്ലോസ് ദയർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പം ഈ ഒരു ഐ എഫ് ആർ എസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അവരുടെ ഏതൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനമാണോ അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്കൊരു ഗ്ലോബൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഗ്ലോബലി അതായത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഒരു എല്ലാവരും പാലിക്കേണ്ട ഗ്ലോബലായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് ആഗോള തലത്തിലുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കാണ് ഒരു ചട്ടക്കൂട്ടമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എഫ് ആർ എസ് പ്രൊവൈഡ് ജനറൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റാദർ ദാൻ സെറ്റിംഗ് എനി അക്കൗണ്ടുകൾ അപ്പോൾ ഇവർ വേറൊരു റൂളല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവർ ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐ എഫ് ആർ എസിലൂടെ ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൊതുവായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ബിസ് പുതിയതായിട്ട് ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ത്തിലോട്ട് കടന്നു വരുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ടുന്ന കുറേ പൊതുവായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഐ എഫ് ആർ എസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഡെഫിനിഷനാണ് ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് ഐ എഫ് ആർ എസ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ഗ്ലോബലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബൈ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റീസ് അപ്പം നമ്മൾ ഐ എഫ് ആർ എസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കണം ഡെഫിനിഷനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മീനിങ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഡെഫിനിഷനകത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗ്ലോബലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് അതായത് ഗ്ലോബലി ആഗോള തലത്തിൽ റെക്കഗ്ന അംഗീകരിച്ച അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെ അംഗീകാരമുള്ള ഒരു കൂട്ടം എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് അല്ലെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബൈ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റീസ് ഇത് ആരാണ് നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാധാരണ ആൾക്കാർ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതല്ല ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഉള്ള റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലോബലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലേ നമ്മുടെ ആഗോള തലത്തിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള കുറേ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ഇനി ആൻഡ് ടു പ്രിസ്ക്രൈബ് ദ ഐറ്റംസ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് അസെറ്റ്സ് ലയബിലിറ്റീസ് ഇൻകംസ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഇനി ഇതിലൂടെ അവർ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന അക്കൗ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റീസുകൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് കൂടാതെ ഓരോ ഐറ്റവും ഈ പറയുന്ന ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ അസെറ്റ് എന്താണ് ലൈബിലിറ്റി എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല അപ്പോൾ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മേഖലയിലോട്ട് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അസെറ്റ് എന്താണ് ലൈബിലിറ്റി എന്താണ് ഇൻകം എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ള ഓരോ ഐറ്റവും തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദോസ് ഐറ്റംസ് ഈ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇൻവെൻറ്ററീസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്നുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ മെത്തേഡ്സ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഓരോ ഐറ്റംസ് എങ്ങനെയാണ് അത് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ അസെറ്റ് നമുക്കറിയാം അസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ആണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ളതാണ് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഓരോന്നും എന്താണ് എന്നെല്ലാം നമ്മളെപ്പോലും സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഇന്നതാണ് എന്നൊരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അതായത് ഓരോ സന്ദർഭോചിതമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൊതുവായിട്ടും അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഐ എഫ് ആർ എസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ഫിനാൻഷ്യൽ